अरे भूर बिचाना छाती इच्छे करें ना कि तू बिचाना शोभुस्ता तो ये अपने हाथ चालिए दिलो रेडियो आठ बजे उठलो शोरना को तो 92.7 बीगे फिल्में अमी अपने देशों मित्रों को शुक कथा शुरू कर ची विशुद्ध दोषी धन तो माते आज के दिन टर कथा बोले आज के रोबी बार शातुई फलगुन चौदह नक्षत्र हस्ता सूर्योदय समय सकाल छा बेजे न मिनिट हुए चौदह सेकेंड सूर्य अस्त जावर समय विचार सेकेंड आज के जन्मे कन्या राशि वैश्य बर्ण मतान्तरे शूद्र बर्ण देवगण अपराह चारे बेजे बेयल्लिस मिनिट गते देवारीगण रि चारे बेजे एक त्रिश मिनिट गते तुला राशि शूद्र बर्ण मदान्तरे क्षत्रिय बर्ण ह्वाट्सपे चिठी पाठवार नम्बर नाइन एट थ्री वन नाइन टू टू नाइन टू सेवन चिठर गोड़ा एस जि लिखते है और हमारे जो फेसबुक आर नाम हम शरणागत सौमित्र एस एच ए आर एन ए जी ए टी ए शरणागत एसओ यू एम आई टी आर सौमित्र वोजे प्रत्येक सोम बुध और शुक्रवार रत साढ़े नटार समय से शरणागत सौमित्र अनुष्ठान अपन संगे कथा बार्ता बला कवित शान इत्यादि 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 नान रकम सब है अपन केम लगे शरणागत से जानवार चेष्टा कर हलोचय एपर आज के अनुष्ठान सूची क्योंकि अनुष्ठान सूची तो अपना सकले जान आज के रविवार शरणागत एवं एक सप्ताह अंतर अंतर रविवार शरणागते अपन चिठी पढ़ा है को विषय ठीक कर देवा तर सूत्र धरे अपन चिठी पढ़ा हे तो जेमन आज के प्रथम जो चिठीटी से चिठीटी लिखे डॉक्टर आशीष कुमार बेरा पशु चिकित्सक देखा श्रेष्ठ मानूष एर पर लिखे हैं से लेखाटी पढ़ब क्योंकि तरह एक गान गान पर प्रथम चिठी डॉक्टर आशीष कुमार बेरा पशु चिकित्सक तरह लेखा चिठी दिए शुरू कर आज के बीग एफ एम ए सौमित्र बाबू उल्लेख कर लेखाटी लिखते गए आज के प्राय आनुमानिक पंचाश षाट बचर आगे हमार देखा एक विख्यात और श्रेष्ठ मानुष्टर कथा स्मृतर मणिकोठाय उ दिल तक हमें खूब ही छोट पूर्व मेदनिपुर जिलार तमलुके देशर बाड़ी हवाय छोटे उक्त शहर तथा आशेपाशे कैकटी जिलार मध्य तमलुक हमिल्टन हाई स्कूल खूब ही नामक स्कूल छोन स्कूल पढ़ा शेष करी एक दिन स्कूले तुत भाई सब एस क्लस बसे तक क्लस शुरू हो शिक्षक आसें एम समय एक क्लसमेट इसे बल आज हम छुट्टी हो जाए एक कारण चीफ मिनिस्टर अब वेस्ट बेंगल डर विधान चंद्र राय आज तमलुक शहरे आसान एक जनसभा भाषण दीते इतिम क्लस टीचार एस ग रोल कल हो गए एक हेडमासर महाशय एक नोटिस एलो क्लस टीचार नोटिस पढ़े दिलेंगे आज पुरो दिन स्कूल छुट्टी थको कारण चीफ मिनिस्टर अब वेस्ट बेंगल डर विधान चंद्र राय शहरे प्रथम आसतरा सम्मानार्थे तुम्हारा देखते जो पर स्कूल छुट्टी घंटा बजते ही सब छात्री को क्लसरूम थे बैरिए मेन गेटर का आसते ही देखा गल हेड टीचार श्री कलोबरण चैटार्जी हुगली डिस्ट्रिक्टर श्रीरामपुरे और बाड़ी छो जतियों पुरस्कार पवार टीचार छे गेटर सामने उन्नी बोलें तुम्हारा भलो ऐलर मत जाम कि स्कूल बदनाम है चीफ मिनिस्टर जो हाथ जड़ो जड़ो को तुम्हारे नमस्कार तुम्हरा साथ ही साथ नमस्कार कर रास्ता जानते परलम उन्नी तमलुक पौरसभा सामने दिए जाऊे देखी लोके लोकारण्य अवशेषे भीड़ ठेले सामने दिखे एगिए गलम चारिदी के डर रायर नामे जयध्वनि पुलिसे पुलिस चारिदिक परिपूर्ण हाथे लाठी नहीं भीड़ सामला माइके घोषणार कि पुलिस गाड़ी भेपू बजे लाल बाती जालिए चले गल तरपर आप धैर्य सामलाते साथ तुत भाई बोल और एक धैर्य धर एबारे जाते सामने दिखे तकाते ही देखी 
একটা হুড খোলা জিপের মাঝখানে এক বিশাল চেহারার সুদর্শন মুখে স্মিত হাসি এবং এক ধরনের পার্সোনালিটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পরনে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি দুই হাত জড়ো করে রাস্তার দুই ধারে জনগণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নমস্কার করছেন ওই সময় জনগণের দিক থেকে শোনা গেল ওই যে ওই যে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় যাচ্ছেন আমরা ওকে নমস্কার জানালাম এবং গাড়ি আমাদের অতিক্রম করে ধীরে ধীরে ভাষণ দেওয়ার মাঠের দিকে চলে গেল এবার ভিড় পাতলা হতেই আমরা বাড়ির পথে পা বাড়ালাম যে মানুষটিকে অত কাজ থেকে খুবই কম বয়সে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তার শিক্ষা ডাক্তারি রাজনৈতিক কর্ম সমাজ জীবন কতখানি সাফল্যমণ্ডিত ছিল তা আমাদের সকলের জানা তাই আর বেশি দীর্ঘায়িত না করে এখানে শেষ করলাম নমস্কার আনতে ডাক্তার আশিস কুমার বেরা পশু চিকিৎসক রামরাজাতলা হাওড়া দেখুন ঘটনাটা হয়তো এমন কিছু নয় মন্ত্রী শান্তিরা এরকম রাস্তা দিয়ে যান এবং প্রচুর মানুষ ভিড় করে দেখেন কিন্তু এইটে আপনার মনের মধ্যে থেকে গেছে তার একটাই কারণ আপনি তখন খুব কম বয়সে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়কে দেখেছিলেন এবং সেই ছবিটা আপনার মনের মধ্যে একেবারে বসে গেছে আর কি মুদ্রিত হয়ে গেছে যাকে বলা যেতে পারে আপনার সেই ছোটোবেলার সারল্যটা খুব মনে থেকে গেল আমাদের অন্তত আমার তো থেকে গেল আমি এটুকু বলতে পারি এরপরে চিঠিটি লিখেছেন ভাটপাড়া থেকে অমিতাভ ভট্টাচার্য তার চিঠি পড়ব কিন্তু তার আগে একটু গান শুনে নেওয়া যাক অমিতাভ ভট্টাচার্য ভাটপাড়া থেকে লিখেছেন তার চিঠি পড়ছি এবারে শরণাগত অনুষ্ঠানে আপনি এবারে বিষয়টা নির্বাচন করেছেন সেই নিয়েই কিছু লিখতে চাই আমি অনেক মহৎ ও জ্ঞানী লোকের সংস্পর্শে এসেছিলাম তার মধ্যে আমার বাবা ছিলেন সেই নিয়েই আমি আগে আমার বাবা নিয়ে লিখেছিলাম আপনি সেই চিঠি আপনার সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে আমায় ধন্য করেছিলেন সেটা আমার স্মৃতিতে গেঁথে থাকবে এবার আমি আমার মাস্টার মশাইয়ের কথা নিয়ে কিছু বলব উনিশশো আটাত্তর থেকে উনিশশো উনআশ এই দুই বছর আমি এক অসাধারণ মাস্টার মশাইকে পাই আমার প্রাইভেট টিউটার ছিলেন উনি আর আমি আর আমার কলেজের বেশ কিছু বন্ধু ওর কাছে পড়তাম মাস্টারমশাই সপ্তাহে তিন দিন পড়াতেন ও পঁচিশ টাকা করে মাইনে নিতেন মাস্টারমশাইয়ের আন্তরিকতা পাণ্ডিত্যের তুলনা নেই পড়াতে পড়াতে একেবারেই বিষয়ের গভীরে চলে যেতেন তার পড়ানোটা ছিল নলেজ ওরিয়েন্টেড এখন যখন পড়ানোটা এক্সামিনেশন ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে মাস্টারমশাইয়ের পড়ানোর কোনো সময় জ্ঞান ছিল না যেদিন পড়াতেন তিন ঘন্টা থেকে পাঁচ ঘন্টা হয়ে যেত কত বিকমের জটিল অঙ্ক উনি কি সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন মনে আছে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এর অঙ্ক শেখাচ্ছেন যেখানে সিগমার ব্যবহার হয় কিন্তু আমরা সিগমার কথা শুনেই আজকে উঠেছিলাম উনি কি সহজভাবে বলেছিলেন যে আরে খাতাটা ঘুরিয়ে এম লিখে নাও জানি না উনি এখন কিরকম আছেন আশা করি ভালো আছেন বছরখানেক আগে ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রণাম করলে প্রথমে চিনতে পারেননি পরে পরিচয় দিলে চিনতে পারলেন এটাই স্বাভাবিক কারণ উনি বহু ছাত্রকে পড়িয়েছেন এখন ওর অনেক বয়স হয়েছে প্রায় অষ্টআশি বছর হবে এরকম প্রণম্য মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ে সত্যি আমি ভাগ্যবান নমস্কার আনতে বিনীত অমিতাভ ভট্টাচার্য ভাটপাড়া হ্যাঁ মাস্টার মশাই যদি সেই রকম মাস্টার মশাই হন তিনি তো মনের মণিকোঠায় একেবারে অক্ষয় আসনে অধিষ্ঠিত থাকেনি সবসময় আপনি আপনার মাস্টার মশাইয়ের প্রতি আপনার যে ঋণ সেই ঋণ তো শোধ হবার নয় কিন্তু আপনি অন্তত সেই ঋণ শিকারের একটা উপলক্ষ পেলেন সেটা ভেবে আমার নিজের খুব ভালো লাগছে এর পরের যে চিঠি সেই চিঠিটি লিখেছেন শিপ্রা চ্যাটার্জি আপনাদের শিপ্রা চ্যাটার্জি লিখেছেন শরণাগত অনুষ্ঠানে শুরু করছি সেই চিঠি পড়া আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ মানুষটি আমার গুরুদেব মা বাবা প্রত্যেকের জীবনের প্রথম গুরু এরাই আমার জীবনের আদর্শগত প্রথম শিক্ষক কিন্তু জীবনের একটা সময় পার করে গুরুর প্রতি মন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে কারণ বৃহত্তর আলোর জগতের সন্ধান ও প্রকৃত শিক্ষা পাই তার সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ জপ তপ ও পূজা অর্চনার মধ্যে থাকতে বলতেন না 
তিনি কর্মবিমুখ জীবন অপছন্দ করতেন তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী তিনি কর্মের দ্বারা সদা হাস্যমুখে কঠিন কাজকে সহজেই সমাধান করে ফেলতেন আমাদের শিক্ষা দিতেন পরমেশ্বরীর উপর নির্ভর করে সব কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে উত্তীর্ণ তুমি হবেই কঠিন পরিশ্রমের দ্বারাই তিনি অনুদ্বর জমিতে ফসল ফলিয়ে মন্দিরের বহুলাংশের খরচের যোগান দিতেন যা আজও বর্তমান তিনি জাত পাত ছোঁয়াছুঁয়ের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন যারা তাকে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করতেন তাদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আবার কখনো কখনো এক থালাতে বসেই আহার করতেন ক্ষুধার্ত মানুষকে পেট ভরে খাবার খাওয়াতেন এতে ছিল তার পরম তৃপ্তি নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে তিনি অনেক খাবার পুটুলি করে নিয়ে এসে আশ্রমিক ছোট ছোট বালকদের খাওয়াতেন এই কাজের মাধ্যমে তার মাতৃসুলভ বাৎসল্য রূপটাই ধরা পড়ে অসুস্থ মানুষকে সহস্তে সেবা করে সুস্থ করে তুলতেন লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখার জন্য অনেককেই অনুপ্রেরণা দিতেন তার জীবনযাত্রার মান ছিল অতি সাধারণ তিনি ছিলেন প্রকৃতই মৃত ব্যয় মনের এক নিরলস গভীর টানে যখনই তার কাছে ছুটে যেতাম তখনই মনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা কোথায় যেন হারিয়ে যেত স্থূল দেহে আজ আর আমাদের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন না কিন্তু আজও তিনি সূক্ষ্ম দেহে আমার চারপাশে বিরাজ করছেন তার বরা ভয় হাতের স্পর্শ সব সময় পাই কোন দুঃখ শোক ও বিপদ আমাকে বিশেষভাবে আঘাত করতে পারে না তিনি যে অন্তর্যামী আমার পাশে সর্বদাই তিনি রয়েছেন রক্ষা কর্তা হয়ে এ আমার মিথ্যা বিশ্বাস নয় এ যেমন প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য আমার গুরুদেব ছিলেন অন্যতম তীর্থক্ষেত্র আদ্যাপীঠের আদিষ্ট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে থাকা তার সঙ্গ করা অন্যতম কনিষ্ঠতম সঙ্গে এই ক্ষুদ্র মানুষটি আমি ছিলাম তার অতি প্রিয় সন্তান তাকে শত সহস্রবার প্রণাম করলেও মনের তৃপ্তি মেলে না তাই তো বলি ধ্যান মূলং গুরুহ মূর্তি পূজ মূলং গুরুহ পদম মন্ত্র মূলং গুরুহ বাক্যং মোক্ষ মূলং গুরুহ কৃপা গুরুহ কৃপা হি কেবলম নমস্কারান্তে শিবরা চ্যাটার্জি গড়িয়া পূর্বপাড়া হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেমন শিক্ষক যেমন মা বাবা তেমনি করে গুরুও তো আমাদের প্রিয় মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষের একজন হয়ে ওঠেন অনেক সময় এবার আমরা একটু গান শুনব গানের পরে পরের যে চিঠিটি সেই চিঠিটি পড়ে শোনাবো আপনাদের মধুবিতা ভট্টাচার্য লিখেছেন চিঠিটি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে মধুমিতা ভট্টাচার্যের লেখা চিঠি শুরু করছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে সন্তানের কাছে মা এবং বাবাই শ্রেষ্ঠ তাদের কথা স্মরণাগত পরিবারকে জানানোর সুযোগ হয়েছে আর যার কথা বলবো তিনি হলেন মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়ির ঠিক বিপরীত বাড়ির অ্যাডভোকেট শ্রদ্ধেয় ঈশ্বর সত্যচরণ চক্রবর্তীর ছোট বোন শ্রদ্ধেয়া ঈশ্বর নমিতা ভট্টাচার্য এদের আরেক ভাই ছিলেন মাস্টারমশাই এবং বাবা ছিলেন অ্যাডভোকেট শ্রদ্ধেয় ঈশ্বর ফকির চক্রবর্তী পরিচয় দেওয়ার কারণ হল শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হয়েও সমাজ ব্যবস্থার কারণে ভারী চেহারায় বেশিদিন স্কুল যেতে পারেননি গায়ের রং ময়লা হওয়ায় এবং আঠেরো বছরেও বিয়ে না হওয়ায় দিদিমা বলেছিলেন বাবা নকুলেশ্বরের থানে মস্তক মুন্ডন করতে পরবর্তীকালে যৌথ পরিবারে হেসে হেসে রসিয়ে গল্প করতেন বড় পরিবারে নানাবিধ অনুষ্ঠান লেগেই থাকে খোঁজ পড়ে যায় সেজ কাকিমার ভাই বেটা সম্বোধন করে ছোট বড়দের নিয়ে আনন্দের আসর বসাতেন আর ঘনিষ্ঠজনদের দুষ্টুমি ভরা হাসি এসে বলতেন বলো আয় সুরেলা কণ্ঠে গান ধরে পান দোক্তায় ঠোঁট রাঙিয়ে মেয়েলি কথায় হাসির ঝড় তুলতেন আবিজাত্ত ফুটে উঠত সৌখীনতায় মা হাতে সোনালি ব্যান্ডের ঘড়ি মা দুর্গার মতো এক ঢাল চুলে থাকত লম্বা বিনুনি কপালে থাকত পোস্টকার্ড পোড়ানোর গুঁড়ো আর ধুনোর আটা দিয়ে তৈরি করা মেরুন টিপ 
আফগান স্নো আর রেণুকা পাউডারে মুক্তি যেন হয়ে উঠত মা জগদ্ধাত্রী হিলতলা জুতো পরে ভ্যানিটি ব্যাগ আর আঁচল ধরে স্বামীর পাশে হাঁটতেন আর পৌরে করে শাড়ি পরলে আঁচলে থাকবে রূপোর চাবির রিং আর খোঁপায় থাকবে রূপোর কাঁটা মাথায় ঘোমটা বাবা সত্যনারায়ণের চরণই তার একমাত্র সম্পদ জ্ঞান গরিমায় তাকে কারোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না কোনো বিষয়ই তার অজানা ছিল না কুরুষের কঞ্চি বোস সোয়েটার বাড়ির বাচ্চাদের ফ্রক নিজে বানাতেন সকালে ময়দার লেচি বানালে বিকেলেও সে জড়িয়ে যাবে না হিং ভিজিয়ে রেখে আলুর দম রাঁধুনি দিয়ে সুপ্ত প্রত্যেকটি কাজে পারফেকশন থাকত ইনি আমার শাশুড়ি মা আমার চোখে শ্রেষ্ঠা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও গম্ভীর গলায় শাসন করার কেউ নেই সীমাহীন শূন্যতা অনুভব করি বাহ খুব চমৎকার হয়েছে লেখাটি আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম ইনি তো সেই অর্থে কোনো সাধিকা নন সেই অর্থে কোনো মাস্টার মশাই নন তিনি শাশুড়ি বোঝাই যায় শাশুড়ি তার বৌমাকে কতখানি ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন তার ফলে বৌমার পক্ষে এমন একটা চিঠি লেখা সম্ভব হয়েছে পরে চিঠি পরে শোনাবো আপনাদের গানের পরে চিঠিটি লিখেছেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি চিঠি পড়ব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জির চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এবারে সৌমিত্র বসু আপনাদের সৌমিত্র বসু পাঠ করে শোনাচ্ছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম কলকাতার জীবনের পাঠশালার মতো জীবন উন্মুক্ত করার এমন পাঠশালা আমার মতে বিরল তাই আবারও আলোর পরশ প্রাণে লাগানোর মতো এমন একটা বিষয় শ্রোতা বন্ধুদের হাতে তুলে দেবার জন্য আবারও সৌমিত্র স্যার যিনি দিনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে জীবন রহস্যে রসায়নাগার থেকে পরিশুদ্ধ করা রাসায়নিক জীবন রহস নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর সকল উদ্বিগ্ন শ্রোতা বন্ধুদের হৃদয়ে হোক জীবনের সুর বদল মন্ত্রে হৃদয়ে উদ্বেলিত করেন আপনাকে আবারও একবার স্যালিউট আমার জীবন সংগ্রামের এমন পূর্ণ মুহূর্তের পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত যা যা হারালাম পেলাম সকল সুখ দুঃখের পরিচালক আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী প্রথমত আমার মা বাবা যারা এই সুন্দর পৃথিবীর বৈচিত্রতা দেখতে বুঝতে তাদের জীবনের সিংহভাগটাই আমার জন্য অতিবাহিত করেছেন সাথে পরিবারের সকল সদস্যই আমার পরিপূর্ণতার সহযোগী তাই কবির ভাষায় ব্যক্ত করতেই হয় বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র এবার আমি আমাদের জীবন রহস্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়ে পাঁচটি অনুভূতির সংমিশ্রণে হলো হৃদয় আর বলে হৃদয়ের গান শিখেত গায়ক সবাই কজনায় হৃদয় দিয়ে গাইতে জানে তিনি হলেন আমার হৃদয়ের দরজার কড়া নাড়ানোর মানুষ ডক্টর অমিতাভ দত্ত ভালোবাসার হৃদয় বিতারকরাও ওকে বিনুদা নামেই আবদার করতেন ও ভালোবাসার আবদারে মানুষেরা ওকে ডক্টর সমীর গুপ্ত অর্থোপেডিক সেন্টার কাকুর গাছির ছোট স্যার তো ভগবান বলে শ্রদ্ধার আসনে বসাতেন আমাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শ্রোতা বন্ধুদের কেউ না কেউ আশা করি ওর পরিচর্যায় এসে থাকবেন আর আমি ছিলাম ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিজিওথেরাপিস্ট হ্যাঁ বিনুদা ওর জীবনের পাঠশালায় উনি কখনো বেসুরো না হলেও আমরা প্রজ্ঞাহীনেরা সেটা সুরেই মানিয়ে নিতাম বিনুদার জীবনের পাঠশালার বর্ণনা দুশো পঞ্চাশ শব্দে কেন আমার আমি আমার বাকি জীবনের সমস্ত সময়টা দিয়েও ব্যক্ত করতে পারবো না তাই আবারও কবির ভাষায় লিখলে কম লেখায় অনেকটা ব্যক্ত করা যাবে সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর আমাদের প্রিয় বিনুদা ও শল্য চিকিৎসার পরিচর্যা দিয়ে সমস্ত ব্যথিত মানুষকে জানিয়েছিলেন আজই হতে মোর এই পরিচয় হোক আমি তোমাদের লোক হ্যাঁ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ বন্ধু এখনো পর্যন্ত ডক্টর অমিতাভ দত্ত বিলুদা এই কয়েক বছর আগেই বিলুদা আমাদের আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন আর যেতে যেতে আমায় শিখিয়ে গেলেন মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য 
একটুকু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু সৌমিত্রচারের দেওয়া বিষয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ বন্ধু বিলুদা হয়তো তার নশ্বর দেহ বিশেষে আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার শুদ্ধ আত্মার সমবেদনা সর্বদাই আমার হৃদয় স্পন্দনে সুরের তরঙ্গে ধ্বনিত হয়ে হয়ে থাকে আর গে ওঠে কে বলে আজ তুমি নাই তুমি আছো মন বলে তাই কখনো বা গে ওঠে মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছো নিচে কি বিলুদা শুনছেন তো আমাদের সকলের প্রিয় সৌমিত্র স্যারের উপস্থাপনা কোথা আছো গুরুদেব আমি জানি না তোমার করুণা ছাড়া কিছু চাই না বিগ এফ এমের কারিগরি কলা কুশলীদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা সকল প্রাণের শ্রোতা বন্ধুদের ও সৌমিত্র স্যারের উদ্দেশ্যে রইল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি কাকুর গাছি কলকাতা চুয়ান্ন খুবই আবেগ মথিত চিঠি বুঝতে পারা যায় যে যে মানুষটি সম্পর্কে লিখছেন সেই মানুষটিকে তিনি অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত ভক্তি সমস্ত বিনতি নিবেদন করে দিয়েছেন এর পরের চিঠিটি লিখেছেন প্রদীপ কুমার দাস নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে প্রদীপবাবু চিঠি পড়ব কিন্তু গানের পর শুরু করছি সুক্তির লেখা চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শরণাগত ভাই দাদা সৌমিত্র বোস শীতের রেশে ফাল্গুনের উষ্ণ আরাম আদুরে রোদ্দুরে ভালো সকাল আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষটির সাথে প্রথম পরিচয় হয় প্রাত্যহিকী পরিবারের বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে জলখাবারে অনেকের লুচি তরকারি অপছন্দ জানার সাথে সাথে হাসি মুখে সমস্ত দায়ভার কাঁধে নিয়ে চটজলদি মুড়ির ব্যবস্থা করেন এই না হলে উদ্যোক্তা এরপর প্রায় চলভাষে আলাপ চলে করোনা সংক্রমের শূন্যের সময় ভীষণ শরীর খারাপে ফোনে ওষুধপত্র এমনকি সুস্থতার বরা ভয় দিয়ে সারিয়ে তোলেন কাজপাগল মানুষ সংসারের ভার মমতাময়ী সুগৃহিণী সহধর্মিনীর ভরসায় রেখে চিকিৎসা পরিষেবার পাশে একাধিক সামাজিক কাজে যুক্ত হন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিনশোর বেশি আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামে গিয়ে নির্দ্বিধায় বিধ ব্যক্তিগত খরচে ওষুধ সহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেন পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতার চাবিকাঠি নিয়ে ছুটেছেন জেলায় জেলায় করোনাকালের শুরুতে বহু চিকিৎসক ভয়ে যখন ঘরে এই মানুষটি জীবন বাজি রেখে রাত দিন বিশ্রামহীন ভাবে কাজ করেছেন শুধু তাই নয় বিশ্বজুড়ে যেখানে অন্যান্য পরিষেবা যেমন টিকাকরণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য সেখানে একাই নির্ভীক কিছু কর্মীর সাহায্যে করোনাবিধি মেনে টিকার শিবির চালান বিশ্বের কাছে এক বিস্ময় যার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক শীর্ষ স্পর্শ করেছে আরো অবাক কাণ্ড নিজের সাথে সাথে একমাত্র ডাক্তার কন্যাকে উৎসাহ দিয়েছেন হাসপাতালে থেকে পরিষেবা দিতে ভাবা যায় ও কলজেটা কেঁপে ওঠে ষাটর্দ হয়েও টকবগে গতিতে নিষ্ঠার সাথে প্রত্যয়কে সাথী করে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাশে সাহিত্য কর্মীও দক্ষ হাতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করে নিচ্ছেন আহা আনন্দের কথা ইনি শরণাগত শ্রোতা লেখক দুই শ্রীরামপুরের ডক্টর বাবু শ্রদ্ধেয় প্রদীপ কুমার দাস ওকে জানাই নত জানু প্রণাম 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 এক মন শিমুল মন শুভেচ্ছায় শক্তি এটা শুনে খুব ভালো লাগলো যে শরণাগতের কোন একজন লেখক এবং শ্রোতা তো বটেই তিনি আসলে শরণাগতের অন্য একজন লেখকের আদর্শ মানুষ এটা খুব চমৎকার লাগলো পড়তে এবং শুনতে আপনাদেরও নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে এর পরের যে চিঠিটি পড়ব সেটি লিখেছেন ডক্টর প্রদীপ কুমার দাস নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর ডক্টর প্রদীপ কুমার দাসের চিঠি গানের পর
শুরু করছি প্রদীপ কুমার দাসের চিঠি পড়া নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত শুনছেন আপনারা আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু গ্রামেগঞ্জে যে লোকটিকে দেখলে সবাই বলে আমার প্রাণের বাবা ঠাকুর প্রণাম আপনাকে লম্বা চওড়া মানুষ গায়ে এতটুকু মেয়ের নেই সত্তর বছরেও সাইকেলে চষে বেড়ান ওই বয়সে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান দুপুরে খাওয়ার সময় ও রাতে ঘুমানোর সময়টুকু বাদ দিলে গ্রাম সেবাই তার ধায়ন জ্ঞান একের পর এক নিত্য নতুন কর্মসূচি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন উনিশশো আটাত্তর সালে ভয়াবহ বন্যায় বানের জল আটকানোর জন্য সারা রাত ধরে বাঁধে লোক লস্কর নিয়ে জেগে থাকা এরপরে বানভাসি এলাকায় জল মাড়িয়ে ত্রাণ তুলে দেওয়া ও বন্যা কবলিত লোকেদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে এনে খাওয়া পড়া ও চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে দেখে তিনি যে লোকের মনে বাবা ঠাকুর হয়ে যাবেন এতে আর অবাক হবার কিছু নেই কলেজ জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুন ছয় মাস কারাবরণ করবার পরেও লেখাপড়া চর্চা ও দেশ সেবায় অমনোযোগী হতে দেখেননি কেউই ওরই মধ্যে কলা বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও সরকারি আধিকারিকও হয়েছিলেন সরকারি চাকুরে থেকে অবসরের পর যুক্ত হয়েছিলেন দেশ সেবার কাজে রাস্তাঘাট পাকা করা সুষ্ঠু জল নিকাশি ব্যবস্থা করা থেকে যখন যেরকম ভাবে পেরেছেন মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বছরের পর বছর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে জিতেও বিরোধীদের কখনো অসম্মান করেননি সেই কারণে বাড়ির দুর্গাপুজোয় বিরোধী দলের লোকজনেরা বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন কৃতজ্ঞ চিত্তে বাবা ঠাকুরকে নবমীর দিনে গ্রামের সকলকে বসিয়ে মায়ের খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করতেন সহস্তে দশমীর দিন তো দেখেছে আবাল বৃদ্ধ বনি তার প্রণামের ঢল পড়ে যেত বাবা ঠাকুরের পায়ে এই বাবা ঠাকুর হলেন আমার প্রয়াত পিতা আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে সশরীরে নেই কিন্তু স্মরণে মননে চিন্তনে রয়েছেন আমাদের সকলের অন্তস্থলে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি সেই সঙ্গে স্মরণাগত সৌমিত্র দাদাকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা এই রকম একটি বিষয় নির্বাচন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর সুযোগ করে দেবার জন্য বিনয়াবনত ডক্টর প্রদীপ কুমার দাস শ্রীরামপুর হুগলি হ্যাঁ প্রদীপবাবু আমারও মাথায় ছিল সেটাই যে সত্যি সত্যি যিনি আদর্শ মানুষ তিনি তো খানিকটা ভগবানেরই মতো তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার সুযোগ তো বড় একটা পাই না সেরকম একটা সুযোগ যদি শরণাগত করে দিতে পারে এর পরে যে চিঠিটি সেই চিঠিটি লিখেছেন সুমিত্রা দাস प्रारम्भे एक छोट निबेदन आज जतटुकु स्वलम्बी होशो भाग कृतित्वर पूजन माँ बाबा तरह आशीर्वाद धन्य श्रेष्ठत विचार अनेक ऊर्धे तारा আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যার কথা আজ বলবো তিনি আমার ঘরের মানুষ আমার জীবন সাথী এমন সদা হাস্যময় সৎ নির্লোভ সত্যবাদী কর্তব্যপরায়ণ স্নেহময় মানুষ আমি আমার জীবনে একজনও দেখিনি শৈশবে মাতৃহীনতা স্নেহময় পিতার সান্নিধ্য কঠিন দারিদ্র এরই মধ্যে সঠিক মানুষ হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা প্রতিটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় এক দুই তিন নম্বরে তার নাম শ্রদ্ধেয় ত্রিগুণা সেন এই মেধাবী ছেলেটির সন্ধান পেয়েই যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করালেন প্রতিটি কাজে তার অসীম নিষ্ঠা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের মনে ছাপ ফেলেছে সে তার স্কুল কলেজের সহপাঠী হিসেবে হন কিংবা কর্মক্ষেত্রে সহযোগী অথবা সংসারে দায়িত্বশীল জীবন সঙ্গী ও স্নেহময় বাবা সর্বত্র অন্যায়ের সাথে কোনোদিন আপোষ করেননি হাসি মুখে ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করেছেন আমার মতো একটি মুখচোরা মেয়ে যে পড়াশোনা ছাড়া সংসারের কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত নয় যে পদে পদে অগুন্তি ভুল করে আর ভেঙে পড়ে এই স্নেহময় মানুষটি একটি দিনের জন্য তাকে তিরস্কার করেননি পরম মমতায় আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছেন তুমি কোনো ভুল করনি 
নিজের উপর বিশ্বাস রাখো আমি আছি না ছেলেদের শিখিয়েছেন ক্লাসে প্রথম হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে নাম লিখিও না যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠো শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় বাক রুদ্ধ হয়েছি আমি তার সম্বন্ধে যতই বলি না কেন মনে হয় বড্ড কম বলা হলো সাত জন্ম আছে কিনা জানি না এ জন্মে এমন একজন মানুষকে আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ হিসেবে পেয়েছি এ আমার পরম প্রাপ্তি এমন বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষটি আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ সুমিত্রা দাস সল্ট লেক সিটি কি বলবো অসাধারণ লাগলো আমরা যারা খুব কাছাকাছি ঘেঁষে ঘেঁষি করে থাকি তাদের তো পরস্পরের দোষ ত্রুটির দিকে চোখটা বেশি পড়ে যায় আপনি যে এমন করে আপনার আদর্শ মানুষকে আপনার জীবনে পেয়েছেন আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে পরের চিঠিটি লিখেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর থেকে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি তাই দিয়ে শেষ করব আজকের রবিবারের শরণাগত জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে যারা জীবন গড়ে দেবার কারিগর একটা আদর্শ রেখে সঠিক পথ নির্দেশ দেন তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে ওঠেন আমার জীবনেও বেশ কজন অনন্য শিক্ষক বা পরিজন এমনি প্রভাব ফেলেছেন কিন্তু সবার সেরা আমার বাবা তিনি বাবা বলে নয় একজন শিক্ষক রূপে আমায় ছাত্রের মতো পথ নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন জীবনে যা কিছু পেয়েছি তাতে পিতার অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ মনে পড়ে প্রতি ছুটির দিন বিকেলে পাঁচ ভাই বোন বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরোতাম হাঁটতে হাঁটতে বাজারের বিশালাক্ষীতলা পর্যন্ত গিয়ে মন্দিরে নৈমিত্তিক আরতি দেখে প্রণাম করে বাড়ি ফেরা এইটুকুর মধ্যে যে রোজগার নতুনত্বকে খুঁজে পেতুম যেন নতুন নতুন ঘটনা লেখা পত্রাবলী রোমাঞ্চ নিয়ে হাজির হতো বাবা তার অধ্যাপনার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সর্বদা আমাদের সঙ্গ দেবার চেষ্টা করতেন সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরোনো দেবস্থানে ভক্তি ভরে প্রণাম সবই তার ছেলে মেয়েদের জীবন গঠনের সোপানে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা বলে আমার মনে হয় বাবা নিজে পুজো করতেন আমরা ছোট হলেও বাবার পুজোর নানান খুঁটিনাটি কাজের দায়িত্ব দিতেন তার নিষ্ঠা ভরা পুজো দেখতুম এক মনে এইভাবে কখন যেন নিজের অজান্তেই একটা নিয়ন্ত্রিত মন গড়ে উঠেছিল আজ টের পাই পুজোয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সন্তানের মনে আধ্যাত্ম জগতের দুয়ার খুলে দিতে ভাই বোনেদের মধ্যে আলো জেলে দেবার অক্লান্ত প্রয়াসটাই বাবাকে আমার কাছে সারা জীবনের জন্য পূজনীয় করে রেখেছে একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রবল বৃষ্টিতে পিসির বাড়ি যাওয়া পণ্ড ভীষণ মন খারাপ বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন সিনেমা দেখিয়ে মন ভালো করতে ফিরে এসে সন্ধ্যে থেকে শুরু তার গল্প বলা রহস্য গল্প বলতে বলতে বানিয়ে নিচ্ছেন আমরা শুনছি রোমাঞ্চ ঘরে সমস্ত মন খারাপ কোথায় উড়ে মন ভরে গেছে আনন্দে অবাক হয়ে ভাবি নিজের সমস্ত কাজ ফেলে বাবা সব সময়টা আমাদের দিয়ে দিলেন এইভাবে কখন তিনি হয়ে উঠলেন সেরা বন্ধু পথ প্রদর্শক তিনি নেই অনেক কাল তার অমূল্য সাহচর্যের দিনগুলো গেছে হারিয়ে মনে পড়ে তার মুখে অদ্ভুত হাসি দেখেছিলেন যেমন হাসি আসে প্রায় হারিয়ে ফেলা কোনো কিছু ফিরে পেলে একবার যখন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলুম বাড়িতে এসব স্মৃতি চির আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমায় আজও চোখ বুঝলে শুনি সেই মধুর আহ্বান জীবনে সবকিছু লড়াই করে লাভ করতে হয় কেউ তোমার এক পা ফেলার জায়গাও ছেড়ে দেবে না এই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর তার চিঠি দিয়ে শেষ হলো আজকের রবিবারের স্মরণাগত আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় এস জি লিখতে হবে আর আমাদের ফেসবুক হলো শরণাগত এস এইচ এ আর এ এম এ জি এ টি এ শরণাগত এস ও ইউ এম আই টি আর এ সৌমিত্র ভালো থাকবেন আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলির সকালটা আপনাদের জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠুক নমস্কার